。大家好，欢迎收看扣码电竞。LPL 职业联赛夏季赛的比赛已经进行几天了 ，LPL 所有十七支战队都蓄势待发，争取在夏季赛中打出好成绩。在众多战队中，观众们期待度比较高的就是 LNG 和 WBG，WBG WBG 的大名单也是引发热议。早在 LPL 春季赛结束之后 ，WBG 的经理就和观众们透露了他们要更换教练的消息，结果转会期就找来了 S 十的冠军教头，或者也可以称之为魔鬼教头的 Demi。这人手段还是很强的，尤其宫斗属性拉满，和很多韩式教练一样 ，Demi 管理能力非常突出。之后的爆料显示。WBG 战队将会引入替补打野威卫，结果官宣了。但关于 WBG 要更换辅助的爆料没有成真，选手方面只是增添了一个替补打野，其他位置保持不变。而在 WBG 正式官宣的大名单中，观众们最意外的是 WBG 的教练组共有五大教练，除了魔鬼教头 d e n n y 之外，还有四个人。对比春季赛大名单 ，WBG 是保留了副教练 Rui 和 s e l i n g 以及分析师冯俊达。增添了一个助理教练 Fly， 春季赛主教练是 Easy Home， 表现不佳是直接离队，没有降职空间。在这样的配置下，观众们纷纷直言 WBG 选手压力倍增，尤其是 The Shy， 夏季赛要听从指挥的情况下，训练量必须得提升，同时赛场打法也会被纠正。其实 LPL 其他队伍也有多个教练一起组成教练组的历史，记得曾经的 LNG 好像教练组达到了七人之多。当然，这个教练组人数肯定不是越多越好，关键点其实看教练组的团队配合。类似 WBG 这种，场上五个选手需要配合默契，建立良好的信任关系，教练也是一样。教练团队想要带领队伍拿下好成绩，首先一点就得看领头人的能力、领导力、执行力，包括战队前进的方向性都要明确好。春季赛 Easy Home 明显没有达到这个标准 d i n n y 则有这样的能力，但未必一定能行。因为很多 LCK 的韩国监督在来中国之后，其实表现都不那么好，其中也包括扣马这样的历史第一教练。当然，类似 OM 和 S 8期间孙大勇的这种教练，是成功帮助 LPL 拿到了好成绩。Dinny 如果能做到的话，他在 LPL 联赛身价应该也会水涨船高。其他教练方面就是各司其职，然后汇总信息给 Dinny 和选手沟通，发现问题并解决。WBG 这支队伍春季赛发挥不好。教练的原因的确是最大的，但选手本身肯定还是有一些缺点的。个人认为 ，WBG 这支队伍的上限能达到什么级别，主要看的就是上野两个选手的水平，给上野都找个替补是最好的。但上单没有好的选择，就看 The s h y 发挥了。个人认为 ，The s h y 或许应该寻求转型，和很多上单一样，从进攻型、核心型上单转型为团队型上单，根据团队需求选择不同的英雄。同时增强与团队之间的沟通，同时减少自己因为风格困扰的打法失误。最重要的一项数据就是减少被单杀的次数。如果能做到这一点的话 ，WBG 夏季赛打出好成绩的概率会更高。打野方面 c a r s a 作为老将，在面对各种对局显得游刃有余，不管面对何种局势，都是沉着冷静面对。而引入威卫之后，显然是为团队找出第二种不同的打法。给团队带来更多的容错。至于发挥的怎么样，关键就看 d e n n y 的水平的。威威和 c a r s a 都是团队型打野，更擅长以帮助队友建立优势而取得胜利。给两个选手划定正确的比赛方向和打法，融入团队最重要。另外，在今天迎来 JDG 与 WBG 的对局，才刚刚打完没多久的 JDG 就匆匆忙忙准备开打夏季赛的比赛，这样的赛程对于他们来说挺不公平的。因为夏季赛是新版本，是需要时间去研究以及训练的。结果夏季赛才刚打没几天 ，JDG 就被安排了上去，实属有些说不过去。但是既然赛程如此 ，JDG 只能以赛代练了，慢慢摸索新版本了。于是，在 JDG 和 WBG 这场比赛中，不少网友觉得 WBG 是有机会爆冷 JDG 的。之所以会觉得 WBG 有机会赢，说白了还是有 The Shy 这位选手的存在。在不管任何情况下，你都无法预测 t h 的表现。毕竟他算是现在 LPL 里面最有节目效果的选手了，有可能暴打 MSI 冠军上单，也有可能被三六九教育。值得一提的是，这场首发阵容里 c a r s a 成为了替补，微微首发。原以为 c a r s a 至少打一把输了再轮换
。没想到的是，直接首发都没了，压力瞬间来到了微微身上。最后，希望两队能在今天的比赛中带来精彩的发挥。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得 WBG 能爆冷战胜 WBG 吗？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。